പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പയ്യോളി ഗലാഡിയ സ്കൂളിലെ സ്നേഹനിധികളായ കൂട്ടുകാരെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കേണ്ടി വന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നന്മകളുടെ പൂക്കാലം ദർശിക്കുവാനുള്ള ഒരു അപൂർവ അവസരമായി നിങ്ങൾ ഈ കാലത്തെ കാണണമെന്നാണ് നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തെയും രണ്ട് രീതിയിൽ സമീപിക്കാം ഒന്ന് നശിച്ച കാലം രണ്ട് നന്മയുടെ കാലം എന്തുകൊണ്ട് കോവിഡ് കാലം നന്മയുടെ കാലമാകുന്നു നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക എത്ര മനോഹരമായാണ് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നേരം കണ്ടെത്തുന്നതും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടര ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളീയ സമൂഹം അവരെ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച വിധം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇടപെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സ്വയം മറന്ന് സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന സന്നദ്ധ സേവകരുടെ എണ്ണം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവൻ മറന്ന് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് നമ്മൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം ആദരിക്കുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം സ്റ്റൈൽ ഈസ് ദി മാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എഴുത്തിലും ജീവിതത്തിലും എല്ലാം തൻ്റേതായ ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കൂട്ടുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയാണ് ഒരാളെപ്പോലെ മറ്റൊരാളില്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മുടേതായ ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം അതാണ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയും അനന്യമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമാണ് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ബഷീറിൻ്റെതാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ഭാഷയിലും അത് വ്യക്തമാണ് ചില ശബ്ദങ്ങൾ ആട് പ്രസവിച്ചു ഡും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ആഖ്യയ്ക്കും ആഖ്യാതയ്ക്കും അപ്പുറം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കൃത്രിമ ലോകത്തിൽ തൻ്റേതായ ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഇതു തന്നെയാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആടിൽ ആട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊമ്പിങ്ങനെ ഉയരുത്ത് അത് എത്ര എന്തി നോക്കിയിട്ടും അതിന് കടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരാണിത് മുകളിലേക്ക് കെട്ടിവെച്ചത് ഇതിലൊക്കെ വലിയ ദാർശനിക പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒരാടിന് അത് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അത് മുകളിലേക്ക് കെട്ടിവെച്ചത് ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം വലിയ മാനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ത് എന്നുള്ളത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചരാചരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി കാണാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാർശനിക വൈപുല്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിനെയും ഒന്നായി കാണുവാനുള്ള മഹാ മനുഷ്യത്വം മാനവികത ഇതും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് നടന്ന വഴികളിലെ കാഴ്ചകളും കഥാപാത്രങ്ങളും കാലത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നു 
അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുക അതാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മളിപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും മടിയന്മാരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പുതുതലമുറയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഫോണിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രം ചടഞ്ഞിരിക്കാതെ പറമ്പിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്ത ജോലികളില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളും കഥയും വരുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എം പി ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ എന്നെ എന്നെ വിളിക്കൂ എന്നെ വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു ബഷീറിൻ്റെ പുറകെ അനുഭവത്തിൻ്റെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് പറയുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യൂ നിങ്ങളൊരു കഥ കഥ പറച്ചിലുകാരനായി മാറും അങ്ങനെ കഥ പറച്ചിലുകാരനായി തീർന്ന അനുഭവ വൈപുല്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സൂഫിയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുകയാണേ കുറേ ആളുകൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേർ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഇത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്ത ജോലികളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ കോവിഡ് കാലവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികളിലൂടെ നമ്മുടേതായ വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം ബാലവേല നിഷിദ്ധമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അധ്വാനത്തിൻ്റെ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അത് നമ്മുടെ അമ്മയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും അച്ഛനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പറമ്പുകൾ ഹരിതാപമാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കർമ്മ വീതി നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം വെറും ഒരു ഗ്രാമഫോൺ വാങ്ങണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് അത്യാഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോയ വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുന്നത് പട്ടിണിയും പരിവാരവുമായിട്ടാണ് എന്നിട്ടും തൻ്റെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ മഹത്തായ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് സുരഭിലമായ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം മലയാളികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അധികാരത്തിൻ്റെ വല്ലാത്ത ഒരു നാറ്റം ഒരു ദുഷിച്ച രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ഏത് പ്രതിസന്ധിയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികാരം അവർ കൂടുതൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യപക്ഷത്ത് എങ്ങനെയാണൊരു എഴുത്തുകാരൻ നിലനിൽക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജനവിരുദ്ധമായ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ നടപടികളുമായി ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും റാൻ മൂളാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ഏറിയ സാഹിത്യ നായകരും എന്ന് തുറന്നു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് അവരുടെ വാക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു നാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ബഷീർ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക സർ സി പിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു രചനയുണ്ട് പാട്ടത്തിൻ്റെ പട്ടത്തിൻ്റെ പേക്കിനാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജയിലിലും ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്ക് വേണം ജയിലിനകത്തും പുറത്തും കഴിയുന്നത് ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ തുറന്നു പറച്ചിലുകാരനായിരുന്നു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നമ്മുടെ ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായൊരു നിലപാടുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റവും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബഷീറിനെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അനന്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവിതം എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരുണാമയനായ ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയുന്ന അവസരത്തിലും മതേതരത്വത്തിൻ്റെ മാനവികതയുടെ കരുണാമയ മയനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സവിധത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾ ഇന്ന് ബഷീറിനെ ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണ് നമുക്ക് പ്രചോദനമേകുന്ന മലയാളി സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്വിതീയനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ മുഴുവൻ വായിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമായി അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കത്തിൻ്റെ ദിവസമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക അങ്ങനെ വ
എൻ്റെ ഈ കൊച്ചുവാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ജയ്ഹിൻ